namin siyang umiiyak. Sabi niya, sanay siyang mag-follow up ng mga gantong kaso sa NBI. Pero hindi raw niya akalain na isang araw, pupunta siya rito para sa kaso ng pagkakapatay sa kanyang anak. Alam mo, hindi ko in-expect na nandito ako. I thought I would be sitting here in my official capacity as a government official sa ibang kaso. Naisip ko lang, kaso ng anak ko. Masakit. Masaya, pero... Bilang pasasalamat, si Yusek Ebarle na mismo ang personal na nag-abot ng 500,000 pisong pabuya para sa taong nagturo sa kinilalagyan ni Eivler. Sa lunes daw, abot ang natitirang kalahating milyon na manggagaling naman sa PNP. 37 pulis naman sa Quezon City ang pinasa sa ilalim sa Intel Refresher. Dalawang buwan na kasing wanted si Eivler pero walang nagawa ang task force sa QCPD para mahuli ito. At naunahan pa sila ng NBI. Fritzi Cabial, sa Evening News. Susunod na ang tungkol sa automated elections, mag-recap muna tayo. Number 10, Eli Pamatong, nagpasobra pa ng bayad sa Comelec para ilift ang contempt order laban sa kanya. Number 9, Serge Remonde, pinarangalan ng Malacanang kanina, Manila Bulletin Editor June Iqban, papalit bilang Acting Press Secretary. Number 8, Manny Pacquiao, umaasa pa rin makaharap si Floyd Mayweather Jr. sa ring. Number 7, mga peking crocs, pinuntirya ng NBI kanina. Sa dami raw kasi ng peke, nanganganib ng mabankrupt ang manufacturer ng urig na crocs. Number 6, ang babala ng BFAD sa mga mahilig gumamit ng pampaputi, pampapayat at sex-enhancing pills. Number 5, dahil sa intriga ng kudeta, magkakabalasan pa kaya sa Senado 6 days bago mag-adjourn ang sesyon. Number 4, buong probinsya ng Masbate under police control na dahil hotspot ito sa eleksyon. Number 3, tatlong libong estudyante, posibli raw kasamang nalibing sa gumong school building sa Haiti. Sergeant Janice Arosena, pang-apat na Pinoy casualty sa Lindol. Number two, balang tumama sa biktima ni Jason Ivler, match sa nakumpis kang baril nito. Matapos ang ilang buwang paghihintay, nagkalinaw na rin kung kailan mag-uumpisa ang training ng mga teacher na mamamahala sa kauna-unahang automated election sa bansa. Pero nangangamba pa rin ang mga guro na mabitin ang kanilang training. Bukod dyan, may posibilidad nga bang halos dalawang daang libong guro ang hindi makakaboto sa Mayo. And ang story number one ni Naomi Dairit. Mabilis sa resulta ng bilangan ng inaasahang bentahe para maging automated na ang halalan ngayong Mayo. Pero dahil hindi na mano-mano ang kalahati sa mga gurong nagsilbing Board of Election Inspectors sa may git pitumpong libong polling precincts noong nakaraang halalan, nangangambang maitsya pwera na. Tuwing eleksyon kasi, nabibigyan ng special privilege ang mga guro na makaboto sa presinto kung saan sila na destino, kahit hindi sila rehistrado doon. Ang problema, maraming hindi nakapagrehistro sa kanila sa pag-aakalang gagamitin pa rin sila ngayong eleksyon. Dahil wala namang general instructions mula sa COMELEC na allowed kami na mag, um, mag-absentee voting kahit na hindi nakaregistered, ay malamang hindi kami makakaboto. Nakakapanghinayang at the same time nakakagalit kasi very sacred sa isang mamamayan at nasa konstitusyon yung karapatan niyang pumili, no? yung karapatang bumoto. Kanina nagkasundo na rin ang DepEd at COMELEC kung yung napagsasanay at mga benepisyong ibibigay sa mga guro. Pero gaya ng tinututulan ng mga teachers, Marso pa'y naasahang magsisimula ang hands-on training nila. Kinakailangan pa kasing sumailalim sa laboratory at field testing ang mga makinang gagamitin sa Mayo. At habang pinaplansya pa ang schedule ng training, nagpamigay na muna ang DepEd ng mga election primers sa mga teachers. It's really just uh, communication. Eh. Kaya sabi natin sa Omelec, this is new technology. This is 50% hardware and software, but it's 50% people. Sanay naman sila sa training, eh. uh, yung mga teachers natin. Pinaasa naman ng DepEd ang compensation package ng mga gurong magjujuti sa eleksyon. 4,300 pesos na ito mula sa dating 3,000 pesos. Pero habang hindi pa malinaw ang patakaran ng DepEd at Comelec, marami sa mga guro patuloy na nangangapa.
Nami Devi, the evening news. May latest sa on and off na John Mayer Jennifer Aniston romance. Hanggang ngayon daw hindi pa rin nakaka-move on si John Mayer sa actress. Sinabi po niya yan sa latest edition ng Rolling Stone magazine kung saan si John Mayer nga ang nasa cover. Nalulungkot pa rin daw si Mayer kapag naalala niya na hindi sila nagkaayos ni Jen. Out. Pero ang <laughs> ex niyang si Aniston mukhang nakapag-move on na sa tulong ng leading man niya sa bago niyang pelikula na si Jared Butler. Marami ang nakapansin sweet daw ang dalawa ng Golden Globes. Yan ba yan? Yan yun. Hindi naman marunong kumanta yan. <laughs> Samantala, araw ng banang pamamaalam sa Malacanang kanina, maliban kay Serge, nag-farewell call din si outgoing U.S. Ambassador Christy Kenny. Ginawaran si Kenny ng Order of Sikatuna. Apat na taon ding hinawakan ni Kenny ang posisyon at pinaabot nito ang taos puso niyang pasasalamat sa mga Pinoy. Maganda daw ang naging karanasan niya sa bansa at mamimiss daw niya ang mga Pinoy. We'll miss you too. Samantala, narito na ang reaksyon ng mga tenors sa tanong natin ngayong gabi. Marlene Aguilar, mabuting ina, agree ba kayo o disagree? Narito ang naging uh, sagot ng ating mga tenors. Ang sumagot ng oo, 18.75%. Samantala, ang mga nagsasabing hindi sa naging mabuting ina ay 81.25%. Okay, thank you for the tenors for answering that question. Ano kaya ang tanong natin bukas? Abangan, so anong tanong namin bukas? And there you have it, the top 10 stories of the day, mga balitang pinag-uusapan at dapat pag-usapan. I'm Cherry Mercado. I'm Joby Francisco. And I'm Martin Andanar. Good night. Relax. Chill.